Io saluto tutti quelli che stanno seguendo RF101, questa è che gran serata, il programma che tutti i mercoledì dalle 19 alle 21 tiene proprio compagnia con questo bel salotto che all'interno comprende diverse realtà. Abbiamo parlato tanto di musica, abbiamo anche avuto dei collegamenti internazionali, ma adesso insomma apriamo anche una, una finestra, una bella finestra sulla cultura perché ho il piacere questa sera di avere un, uno scrittore agrigentino della provincia per la precisione, quindi voglio salutare Giuseppe Malia. Buonasera Giuseppe. Buonasera Giuseppe. Ecco, Buonasera. insomma penso un po' abbiamo... che gran bella serata essere qua stasera grazie grazie tra l'altro insomma Giuseppe eh, mi ha contattato dicendomi mi piacerebbe partecipare perché noto che appunto è una trasmissione per la quale è molto bello poter parlare di, di tanti argomenti e è quindi... molto polietrica eh, grazie è una trasmissione dove che riesce a sentire di tutto ma con particolare attenzione quindi mi sono proposto proprio per questo motivo e noi siamo contenti anche perché parliamo di scrittori Giuseppe ama la penna ma scrivere in questo mm. caso siamo contenti anche di presentare la sua produzione editoriale che si chiama I ragazzi della Guardiola lo inserisco qui nella produzione proprio perché appunto nel posto e produzione come avviene sempre tutte le settimane mm. con tutti gli ospiti studio poi pubblichiamo quello che avviene all'interno della radio grazie alla eh, collaborazione di Adriana Russello allora i ragazzi della Guardiola che cosa vuol dire Giuseppe? Che cosa vuol dire? I ragazzi della Guardiola sono dei ragazzi che hanno visto in un passato non tanto lontano, quindi negli anni 50 circa, e in un paese della provincia di Agrigento, ma che sono tutti i paesi della Sicilia, uh-huh. perché è uno spaccato storico proprio di una realtà rurale, povera, dove che questi ragazzi cercano in un modo o in un altro un eh, espediente proprio per eh, evolversi, per migliorarsi. Chi cerca il matrimonio, chi invece un viaggio, un viaggio in America, infatti in uno dei racconti racconto proprio il viaggio, un viaggio in America, o chi meglio ancora cerca di migliorarsi studiando, studiando cosa che magari era un po', un po' difficile in quel periodo nei piccoli paesi arrivare alla, ad un titolo di studio certo. però i miei ragazzi ci sono riusciti quindi nella fantasia dei racconti che tu proponi ovviamente si parte da uno spunto reale che potrebbe essere il classico detto oppure una fotografia espressiva e quindi poi da lì muovi un po' tutto no? perfettamente sì ci hai attenzionato penso, penso di aver assunto quello che mi raccontavi hai colto ed è una cosa molto bella perché tra l'altro insomma guardando il libro ci sono delle belle storie accenniamo a qualcosa di questo libro a qualche storia che poi eh, diciamo raccontare allora, per esempio giustamente... mi piace tantissimo l'Olimpia L'Olimpia è, è, era negli anni 50, 50, 60 eh, la, la nave che portava gli italiani in America. Gli emigrati, questi gli emigrati, famosi emigrati. Gli emigrati italiani. quei viaggi che duravano un mese, sì. un mese circa più o meno. No? Sì, sì. Eh, questo racconto esce fuori da una foto perché mm-hmm. un mio parente è andato in America con l'Olimpia ecco lo io spunto trovo... della verità di, un, di, una, di una cosa realmente accaduta io ecco. trovo questa, questa foto questa foto, la foto del rito che veniva fatta prima della partenza o durante il tragitto o una eh, delle serate di festa che è, è perché era una crociera poi alla fine sì, sì, un mese, eh, e quindi sono riuscito a, fare, a dare anima a fare muovere questi personaggi della foto non conoscendoli se non uno solo appunto come dicevo che è un mio parente <ride> certo. e addirittura qualcuno si è pure innamorato si è innamorato per arrivando in America il nuovo mondo eh, li ha fatti lasciare eh, però diciamo l'emigrato siciliano appunto trova quella, quello che cercava come si suol dire poco fa dicevamo eh, sbarcava il lunario sbarcava arrivando in America lunario, e quindi ah, hai trovato l'America perfetto. Oh, perfetto quindi questo nel senso delle storie come raccontavi che hanno lo spunto di un episodio realmente accaduto che è appunto il viaggio oppure il detto oppure c'era un'altra fotografia compresa nel libro dove appunto <ride> ci sono due donne che eh, rappresentano il ballare all'epoca insomma si diceva un classico di Lotus Fimmine con fimmine. Eh, fimmine con fimmine, insomma, <ride> questo era praticamente il senso. Ora noi magari facciamo un intermezzo, ci sentiamo un brano perché poi nelle conclusioni voglio anche parlare eh, di come è nata questa passione, insomma di eh, guardare anche all'interno okay. del personaggio Giuseppe Mallia che ho il piacere di avere qui a Che Gran Serata. Tra poco.
Eccoci qui nella seconda parte, quella che va dalle 20 alle 21, ancora grande protagonista del, del nostro intervento, Giuseppe Malia, lo scrittore agrigentino, come dicevo, della provincia, tu sei di Real Monte. Sì, io sono di Real Monte. Eh? Sì. Eh, però insomma vorrei anche un po' conoscerti meglio, perché sei uno scrittore, però insomma come è iniziato tutto? Come è iniziato tutto? È iniziato tutto quanto... Ho, ho imparato a scrivere quindi fin da bambino <ride> quindi da bambino da perché... bambino c'è stata sempre diciamo, questa passione eh, passione che spesso tende comunque a un tipo di scrittura diversa da quella della narrativa che mm-hmm. è quella um, poetica tant'è che Ehm, anche all'interno della, della narrativa spesso trovo oh, la melodia dico, della composizione della frase eh, cosa che magari diciamo, uno, scrittore, non, uno scrittore di narrativa diciamo, riesce a essere diciamo, molto, molto diciamo, più snello io invece dico, cerco sempre di armonizzare eh, la frase o anche il racconto eh, quindi così tendo più verso la poesia. Ah, ecco, quindi c'è quella, quel piacere, quella passione. Quella propensione. Eh, ecco, la propensione. Ma questo cambio ti ha portato qualche, eh, qualche strascico? Insomma, lo hai voluto tu, questo passare dalla narrativa alla poesia? Allora, il passaggio dalla narrativa alla poesia credo che non sia avvenuto perché continuo a fare poesia, immagino. Bene, bene, quindi sì, dico, sì. Oh, rima- rimango quello che effettivamente sono. Eh, il discorso di passare alla narrativa era proprio per um, creare um, che cosa? Uno, screen, uno scrigno antropologico proprio. Cioè, infatti in molti dei racconti eh, faccio riferimento a storie e fatti eh, che spesso i ragazzi di oggi, eh, magari anche se eh, ieri racconti, non sanno che esistono. Mm-hmm. Eh, come dicevamo a microfoni spenti, il discorso trizzi di donne che cosa eh, sono, che cosa erano. Abbiamo fatto il percorso appunto sì. storico che era eh, questo groviglio di capelli che si ritrovavano i ragazzi, i bambini, eh, per poi essere considerati dagli adulti quasi protetti da qualcosa di superiore ah cioè, ecco quindi di mistico anche, di mistico di mistico anche. Infatti. In, in questa produzione giustamente c'è anche da dire che è edizione Medinova quindi soprattutto dobbiamo Anzi, anche ti dico ecco. ti mando i saluti dottore Antonio Liotta che noi salutiamo e ringraziamo anche perché insomma eh, tanti tante penne che scrivono fanno parte della scuderia di Antonio Liotta e quindi giustamente una bella realtà che Favara e la provincia di Agrigento sì, possiede quindi progetti futuri Giuseppe visto che siamo alla conclusione scrivere scrivere sempre scrivere ma già sempre. hai un'opera che in mente hai la prossima mm. storia che cosa potrebbe allora, essere? in verità cioè... ho un'opera nel cassetto che risale a 20-25 anni fa ah ok l'incompleta ho <ride> visto e rivista mille volte ma non riesco a, a entrare veramente eh, a a trovare la chiave di chiusura ah, okay. quindi comunque scrivere certo. eh, spero di riuscire a ultimare questo lavoro mi piacerebbe tantissimo eh, poi che dire diamo io scrivo oh, e quindi mi piace tantissimo anche leggere quindi una cosa che voglio dire è che leggiamo Certo, un suggerimento un che suggerimento. deve essere dato a tutti, soprattutto magari ai giovani ma anche al, agli altri, quindi lo, il leggere che è fondamentale, leggere vuol dire arricchirsi e, e l'intelletto, insomma comprendere, conoscere. Ma sicuramente sì, ma anche entrare in altre dimensioni, cioè la lettura ti porta oltre. Eh, Medinova sì, dice esatto. c'ha proprio questo, questo motto cioè proprio scrive per andare oltre ecco. e quindi oltre solo letto quindi anche con la mente si, si aiuta un po' a sognare o comunque sia e a stimolare anche la mente questo è molto bello sì, sì. vuoi salutare qualcuno perché insomma adesso ci salutiamo a tutti i miei amici in oh. particolare i miei figli dai mia moglie bene è giusto che la famiglia venga eh, menzionata noi vogliamo salutare e ringraziare Giuseppe Mallia che è stato protagonista che gran serata insomma in futuro avremo modo anche di parlare di arte con lui in un altro genere quindi quello più musicale okay. quindi in futuro magari ci verrai a trovare ancora sicuramente sì noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata grazie, grazie a Giuseppe te e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 101 grazie una buona, buona serata. serata ciao ciao ciao